হাই নিশ্চয়ই সবাই অনেক ভালো আছেন আমরা অনেক দিন পর আমাদের নতুন কিছু টিউটোরিয়াল এবং ভিডিও নিয়ে আবার হাজির হচ্ছি এই পর্বে আমাদের চলবে ইন্টারমিডিয়েট আইসিটি যে সাবজেক্টটা রয়েছে এটা পাঁচ নম্বর চ্যাপ্টার প্রোগ্রামিং এর দ্বিতীয় অংশ সি প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ এটা নিয়ে আমরা ডিসকাশন করব তো প্রথমে আমরা যে কাজটা করবো সেটা হচ্ছে একটা কম্পাইলার ইনস্টলেশন সি প্রোগ্রামিংকে যদি এক্সিকিউট করতে চান বিল্ড করতে চান বা রান করতে চান তাহলে আমাদের একটা কম্পাইলার লাগবে অনেক রকম কম্পাইলার রয়েছে তার মধ্যে আমরা এখানে যেটি ইউজ করবো সেটা হচ্ছে কোড ব্লকস এটি একটি ওপেন সোর্স সফটওয়্যার আপনি ইজিলি ডাউনলোড করে নিতে পারেন সফটওয়্যারটি ইনস্টল করার পর আমরা যদি সফটওয়্যারটা স্টার্ট করি এটা হচ্ছে আমাদের কোড ব্লক্সের ইউজার ইন্টারফেস এই কোড ব্লক্সের যে ইন্টারফেস আমরা দেখতে পাচ্ছি উপরে বাম পাশে পাচ্ছি বিভিন্ন রকম অপশন ফাইল এডিট ভিউ সার্চ এগুলো আমরা দেখব কোনটা কখন আমাদের কী কাজে লাগবে তো ফাইল থেকে নিউ এরপর এম টু ফাইল এখানে উপরে এই যে অংশটুকু রয়েছে এই অংশটুকু হচ্ছে আমাদের সি প্রোগ্রাম লিখার জন্য এখানে আমরা আমাদের প্রোগ্রামটা লিখব নিচে যে অংশটা দেখতে পাচ্ছি এই অংশটা হচ্ছে আমাদের এখানে থাকবে নানা রকম লগ ম্যাসেজ লগ ম্যাসেজ অর্থ হচ্ছে আপনার যে প্রোগ্রামটা লিখছেন এই প্রোগ্রামিংয়ে কোনো রকমের এরর বা ওয়ার্নিং রয়েছে কি না সেটা আমাদের নিচে এখানে শো করবে তো আমরা একটা কাজ করি প্রথমে প্রোগ্রামটিকে সেভ করে নিই সবচেয়ে বেটার হবে আপনি যদি একটি ফোল্ডার করে নেন সেই ফোল্ডারটা আপনি আপনার মতো করে সেভ করে নিলেন সো আমরা আমাদের ফাইলটিকে আমরা সেভ করে নিলাম তো প্রথমে আমরা একটি স্যাম্পল প্রোগ্রাম দেখার চেষ্টা করি ইনক্লুড এস টি ডি আইও ডট এইচ দেন মেইন ফাংশন এইটুকু হচ্ছে যে কোনো একটা সি প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজের মিনিমাম রিকোয়ারমেন্ট এখন আমরা একটু লাইন বাই লাইন এক্সপ্লেন করব কোন অংশ তার কী বুঝি ইনক্লুড এস টি ডি আইও ডট এইচ এই এস টি ডি আইও ডট এইচ এটি কি এটি হচ্ছে একটি হেডার ফাইল হেডার ফাইল এর কাজ কি ফার্স্ট অফ অল হেডার ফাইল এটা আমরা বুঝতে পাই কীভাবে ফাইল এক্সটেনশন এই যে ডট এইচ এই অংশ থেকে আমরা বুঝতে পারছি এটি একটি হেডার ফাইল এখন কথা হচ্ছে ফাইল এক্সটেনশনটা কি জিনিস কোনো একটা ফাইলের নামের পরে ডট দিয়ে যে অংশ থাকে সেটা দ্বারা বোঝায় ওই ফাইলটার এক্সটেনশন বা ফাইলটার টাইপ যেমন যদি কোনো ফাইলের নামের লাস্টে থাকে ডট টিএক্সটি তাহলে এটা বোঝায় একটা টেক্সট ফাইল ডট পিএনজি থাকলে ইমেজ ফাইল ডট জেপিজে থাকলে ইমেজ ফাইল ডট এমপি ফোর থাকলে একটি ভিডিও ফাইল ঠিক একইভাবে ডট এইচ তারা আমরা বুঝতে পারছি এটি একটি হেরা ফাইল এখন হেরা ফাইলটার কাজটা কি আসলে এস টি ডি আইও এটার মানে হচ্ছে স্ট্যান্ডার্ড ইনপুট আউটপুট সি প্রোগ্রামিংয়ে আমরা যাবতীয় কাজ করতে হবে এই মেইন ফাংশনটার ভেতরে এই মেইন ফাংশন কিভাবে অপারেশন চালাবে কিভাবে সে ইনপুট আউটপুট নিতে পারবে যাবতীয় কিছু ডিক্লেয়ার করা রয়েছে এই হেডার ফাইলটার মাঝখানে সো অবশ্যই আমাদের এই মেইন ফাংশন ইউজ করতে গেলে এবং ইনপুট আউটপুট যা কিছু আমরা করতে চাইবো না কেন তার আগে আমাদেরকে এই হেডার ফাইলটা এখানে ইনক্লুড করে নিতে হবে এগুলো ছাড়া আরও অন্যান্য কাজ যেমন আমি কোনো ম্যাথমেটিক্যাল ফাংশন ইউজ করতে চাই রুট ফাংশন সাইন ফাংশন কস ট্যান এই ফাংশনগুলো যদি ইউজ করতে চাই তখন আমাকে আরেকটা হেডার ফাইল ইউজ করতে হবে সেটা হলো ম্যাথ ডট এইচ আমি যদি কোনো ম্যাথমেটিক্স ফাংশন ইউজ করতে চাই তখন আমাকে এই ম্যাথ ডট এইচ হেডার ফাইলটা ইনক্লুড করে নিতে হবে অতপর আমি এই মেইন ফাংশনের ভেতরে যে কোনো ম্যাথ ফাংশন চাইলে ইউজ করতে পারবো তো আমরা দেখব বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন রকম হেডার ফাইলের ইউজ এবার প্রথমে ছোট্ট যে প্রোগ্রামটা লিখবো সেটা হচ্ছে প্রিন্টেফ হ্যালো ওয়ার্ড এবার অবশ্যই লাস্টে আমরা একটা সেমি কলন দেবো প্রিন্টেফ এখন প্রথম কথা হচ্ছে প্রিন্টেফ প্রি জিনিস প্রিন্টেফ হচ্ছে একটি ফাংশন যা কোনো কিছু প্রিন্ট করা অর্থাৎ আউটপুট 
দেখানোর জন্য আমরা এই ফাংশনটা ইউজ করি প্রিন্ট এর ফাংশনের ব্র্যাকেটের ভিতর এই ডাবল যে কমাটা রয়েছে এর মধ্যে আপনি যা লিখবেন সেটাই হচ্ছে আপনার স্ক্রিনে শো করবে তাহলে যদি কখনো আমরা কোনো কিছু আউটপুটে প্রিন্ট করতে চাই বা কোনো কিছু শো করতে চাই বা কোনো কিছু আউটপুট দিতে চাই আমরা এই ফাংশনটা ইউজ করব তাহলে আমরা একটু প্রোগ্রামটাকে একটু চালানো ট্রাই করি প্রথমে আমরা প্রোগ্রামটিকে বিল্ড করব এবং অবভিয়াসলি বিল্ড করাটাকে আপনি প্রোগ্রামটিকে সেভ করে নেবেন কন্ট্রোল এস এখানে যে তিনটে অপশন দেখতে পাচ্ছি বাটন দেখতে পাচ্ছি লেফট সাইডে যে বাটনটা এটা হলো বিল্ড করার জন্য আমি যদি বাটনে ক্লিক করি বিল্ড করা অর্থ হচ্ছে কম্পাইলার প্রোগ্রামটিকে একদম ফার্স্ট টু লাস্ট ফুললি সে রিড করবে রিড করে সে খুঁজে বের করে ট্রাই করবে যে এইখানে কোনো রকম এরর আছে কি না যেমন আমরা যদি নিচে দেখি বিল্ড করে এখানে হচ্ছে হলো পুরো ম্যাসেজটা শো করবে জিরো এরোস জিরো ওয়ার্নিং তার মানে আমাদের এই প্রোগ্রামে কোনো এরর নেই কোনো ওয়ার্নিং নেই আমি যদি এই সেমি কোনোটা উঠিয়ে দিই দেন সেভ করি এবার যদি প্রোগ্রামটিকে বিল্ড করার চেষ্টা করি আমরা দেখতে পারবো নিচে এখানে দেখাচ্ছে এরর রয়েছে মেইন ফাংশনে কত নম্বর পাঁচ নম্বর লাইনে এরর এবং এররটা কি এক্সপেক্টেড সেমি কলন বিফোর সেকেন্ড ব্র্যাকেট এই সেকেন্ড ব্র্যাকেটের আগে একটা কি থাকার কথা ছিল সেমি কলন সো আমাদের নিচের এই অংশটুকু ইউজ হবে বিভিন্ন রকম ব্লগ ম্যাসেজ এগুলো শো করার জন্য তো আমরা প্রোগ্রামটিকে বিল্ড করলাম বিল্ড করার পর এবার প্রোগ্রামটিকে যদি আমরা রান করার চেষ্টা করি এই যে বাটনটা দেখতে পাচ্ছি এটা হলো রান করার জন্য আমি যদি এই বাটন ক্লিক করি তাহলে প্রোগ্রামটা রান হচ্ছে দ্যাট মিন্স এই প্রোগ্রাম তার আউটপুটটাকে এখানে শো করবে এই যে আমরা প্রিন্ট এফের ভিতরে লিখেছিলাম হ্যালো ওয়ার্ল্ড এটা এখানে আমাদের শো করছে হ্যালো ওয়ার্ল্ড সো এটুকু হচ্ছিল প্রোগ্রাম বিল্ড করা এবং রান করা আর আপনি যদি এই বাটনটি একসাথে প্রেস করেন তাহলে এটি একবারে বিল্ড করে রান করে তার আউটপুট শো করবে সো এটা হচ্ছে একদমই ফার্স্ট সি প্রোগ্রাম যেখানে আমরা প্রিন্টের ফাংশনটা ইউজ করে আউটপুটে কোনো একটা কিছু দেখতে পাচ্ছি আমাদের পরবর্তী লেকচারটা আমরা দেখব আমরা কি কি ডেটা নিয়ে কাজ করতে পারি কিভাবে কিবোর্ড থেকে কোনো কিছু ইনপুট নিতে পারি এবং সামথিং মোর সেই পর্যন্ত ধন্যবাদ সবাইকে